Ja sam Tanja Ramičić, roditelj troje dece, odnosno tačnije rečeno trojki, dva dečaka i jedna devojčica koji uskoro pune šest godina. Rođeni su pre vremena u 27. nedelji trudnoće sa dosta niskim porođenim težinama. Znači, jedan dečak je bio 900 grama, devojčica kilo i 200, drugi dečak kilo i 400 i samim tim su bili odmah nakon porođaja smešteni inkubatore gde su i proveli negde od mesec pa najduže do dva meseca. Nakon toga, s obzirom da su prevremeno rođene deca, bili su pod pojačanom kontrolom lekara gde se tokom vremena u toku prve godine života ustanovilo da postoje određena odstupanja u odnosu na razvoj, razvojne tabele zapravo, da bi u drugoj godini života ta odstupanja bila nešto više uočljiva kod drugog dečaka, tačnije rečeno kod Matije, gde se počelo kalkulisati eventualno i sa diagnozom autizma. Šta to u praksi znači nama kao roditeljima, šta smo mi prolazili u tom periodu, su dosta stresne i teške situacije za svaku porodicu, s obzirom da su i kod drugo dvoje dece bio registrovan spori tempo psihomotornog razvoja. Međutim, kod Matije, s obzirom da su ta ustupanja bila mnogo veća, bile su i mnogo teže situacije. Te situacije je ugledala u tome da je Matija svoje potrebe uglavnom izražavao vikanje, znači nije razvijao govor, nisu ga interesovali standardni sadržaj, recimo koje obično interesuju decu njegovog uzrasta, neke olovke, bojice, crtani filmovi, uglavnom je znao da se povlači u neki svoj kutak i kad mu nešto treba ili nešto želi, obično je znao da se rasplače, viče i na tome se svodila uglavnom ta komunikacija. Ono što je za nas kao roditelji predstavljalo jako veliku frustraciju, što u takvim situacijama nikad nismo znali da li njega zaista nešto boli, muči, da li mu nešto treba, da li je... Prosto nismo znali kako da izađemo u susret nekim njegovim zahtevima koje on je mogao rečima da nam opiše. Takva situacija sa njim je trajala do unazad skoro četiri meseca. Ono što je još negde u celoj situaciji otežavalo naš položaj jeste što sve neke službe podrške, neki stručni saradnici koji su od vrlo ranog perioda bili u kontaktu sa Matijom i radili sa Matijom, znači uključujući logopeder, edukatore, psihomotorike i tako dalje, nam nisu bili dostupni u okviru sistema, nego su morali te službe da obezbeđujemo privatno. S te strane su bili finansijski izuzetno opterećeni kao porodica. Međutim, svim snagama smo nastojali da obezbedimo maksimalnu podršku, ali bez obzira na sve to, ti pomaci su bili izuzetno mali. Sam govor kao sredstvo komunikacije Matija gotovo da nije razvijao u vršnjačku sredinu, u redovnom vrtiću koji pohađa, se vrlo loše, da kažem, gotovo nikako nije uklapao. Tako da negde, ali mi ipak kao roditelji nismo gubili nadu i kao većina roditelja smo tražili uvek još nešto, neku novu metodu, neko novo rešenje, neke nove vežbe, bilo šta, što bi mu negde pripomoglo nekom njegovom razvoju, socijalizaciji, uklapanju u sredinu itd. U tom nekom traganju smo uspeli, naleteli smo do slovce, da kažem tako, na Karnozin i na neku priču o karnozinu i na neko prvo čitanje i prva iskustva ljudi koje smo mogli da pročitamo na raznim forumima, koje su uglavnom odnosile na iskustva roditelja u Slovačkoj u tom periodu, smo videli da je karnozin očigledno jedno malo čudo u jednoj ampulici, a u jednoj toj kapsulici. Međutim, s druge strane, 
to nam je baš i ulivalo jednu vrstu nepoverenja, odnosno neverice prema upotrebi takvog jednog suplementa. Ono što je nama negde bilo bitno u celoj priči, s obzirom da ni u jednom momentu u ovih pet i po godina Matija nije bio uključen i na jednu terapiju takvog tipa, znači mislim pre svega na terapiju uzimanja bilo kakvog suplementa ili leka, bilo nam jako teško i da se odlučimo kad je karnozim bio u pitanju iz razloga što smo se bojali uvek nekih nus pojava raznih preparata se danas nalazi na tržištu danas prosto politika kompanija je takva da svak svoj preparat naravno maksimalno promoviše i naravno da kao od nas kao nekih potencijalnih potrošača postoji ogromna doza skeptičnosti. Iz tog razloga smo negde pokušali da kontaktiramo i to smo i učinili sve neke ljude koji su i u saradnji sa nama i sa Matijom uključujući i logopede i vaspitače i neuropsihijatre i razno razne profile lekara Samo da čujemo jednu rečenicu, a to je koliko je karnozin zapravo bezbedan za upotrebu kod deteta, gde smo na svim tim mestima ljudi koji su bili upućeni i ole dobijali odgovor da je kao potpuno prirodni suplement može sa sigurnošću da ga koristi bez nekakvih nuspojava. I to nam je bilo dovoljno za početak da negde donesemo odluku, da shvatimo da dete ako i uzima suplement, uzima nešto što je potpuno prirodno, nešto što mu ne može izazvati recimo ovisnost, neka oštećenja organizma i tako dalje. Te kad smo se uverili u to, onda smo se odlučili na upotrebu karnozina u kontaktu sa doktorom Kučerom i Karnomedom. Uradili smo prvi kontrolni pregled, prvo snimanje dobili prvi nivo, da kažemo tako, terapije i neke, naravno, kao roditelji imali smo masu i pitanja. Na sva ono pitanje koje smo postavili dobili smo odgovor, vrlo kratke i vrlo jasne, bez neke prevelike priče. U prvom mesecu nam je rečeno ne očekujete baš ništa, možda neki povećan nivo fizičkih aktivnosti tek neke lagane reakcije u tom nekom pozitivnom smislu mogu da se očekuju nakon recimo tri meseca terapije pa nadalje. Međutim, Matija već nakon prvog meseca terapije, osim pojačanih fizičkih aktivnosti koje je pokazivao, je počeo da pokazuje i neke mnoge druge stvari koje smo mi prvi put imali prilike da to vidimo kod njega. I te stvari iz dana u dan su prosto bile fascinantne, ne samo nama kao roditeljima, nego i kompletnoj okolini oko Matije, znači uključujući njegove vaspitače, drugare, stručne saradnike, prijatelje, rodbinu, komšije, znači iz dana u dan promjene su toliko bile evidentne i vidljive da niko od navedenih ljudi nije mogao da ih ne primeti. Te promene su ugledale u tome što Matija recimo imao je izuzetno nerazvijenu toleranciju na zvuk i svaki zvuk iz okoline bi ga toliko preplašio i toliko panično bi reagovao da prosto i kad izađemo svi na ulicu nismo znali u kom momentu koji zvuk će da dovede do neke nepredviđene reakcije gde će on nekontrolisano početi da beži ili plače, viče. Tu smo primetili s jedne strane neke prve reakcije, znači da je komšija kosi kosolicom normalno, a on sedi na ogradi i ne reaguje. Znači to je jedna od prvih tih stvari. Druga stvar koja je počela vidljivo da se dešava, on je dete koje recimo nije koristio olovku, nije razlikovao bojice, nije ga zanimalo ništa što je pisan ili crtani sadržaj, listanje slikovnica ili nešto slično, čak ni crtani filmovi. Pre nekih dva, dva i pa meseca dolazim u vrtić i vaspitača se zaista sva van sebe u šoku mi pokazuje Matin crtež, što je prosto bilo nevjerovatno i ona žena nije verovala da je on to nacrtao, mislila da su to nacrtali njegovi drugari. Pa je insistirala da crta ispred nje, gde je dete nacrtalo prvi put u životu, uzelo olovku ruke i nacrtalo u grafitnom olovkom kućicu. Kroz dva dana tu istu kućicu počeo da boji prvo grafitom, posle nekoliko dana je počeo da koristi bojice, da boji u bojama. A ono negde što je nama najvažnije, naravno u sve to, jeste što je Matija počeo da razvija govor. 
da svoje potrebe i želje izražava kroz u početku vrlo jednostavne rečenice hoću vodu, neću to, hoću ovo. Da bi evo danas posle četiri i po meseca upotrebe karnozina Matija imao formirane i malo složenije i proširenije rečenice gde danas postavlja pitanja gde je baka, gde je mama, gde je tata, gde danas kaže ne želim, evo jutro s konkretno mi je rekao neću da idem u vrtić, hoću da spavam. Gde danas kad ga pitate kako se zove, koliko ima godina, znači na sve to dete prosto odgovara. Ono što je nama negde izuzetno bitno, zaista i najbitnije uz to što možemo da komuniciramo na ovakav način sa njim, jeste i to da se vrlo brzo počeo nakon početka, kažem opet, upotrebe karnozina, uklapati negde u tu vršnjačku grupu dece u vrtiću gde boravi, gde je počeo da obraća pažnju na decu, gde je bukvalno, i to sami vaspitači kažu i stručni saradnici koji su u vrtiću, da svi imaju osjećaj da se doslovce probudio, da je postao svestan sveta oko sebe i dešavanja u istom tom svetu i na neki način i svoje uloge u istom tom okruženju. Tako da vrlo rado učestvuje u nekim zajedničkim igrama, u meri, možda još uvek ne u potpunoj meri, naravno, ali ogroman je korak samim tim što iskazuje želju i potrebu da se pridruži grupi dece koja se igraju nečim ili recituju ili ne znam šta. Ono što je vrhunac uspeha u ovom momentu jeste što je pre mesec dana bila organizovana predstava u vrtiću gde je Matija dobio zadatak da izrecituje dve pesmice u dva navrata, koja je izrecitova perfektno i bez greške. Na zahtev je ustao sa stolice, došao do određenog mesta gde dete trebalo inače da stane i pred svim roditeljima izrecitova jednu pesmicu, vratio se nazad na mesto, na drugi zahtev opet ponovio radnju sa drugom pesmicom, učestvao u svim tim igrama i plesovima koje su oni organizovali za tu predstavu. Tako da nakon predstave su i roditelji, dece i deca i vaspitači bukvalno bili šta se s Matijom dešava od prilike u čudu. Naravno, mi kao roditelji, iskreno da kažem, smo i mi još uvek u čudu. Ipak je prošlo samo četiri, četiri i po meseca. Ono što je nama negde najvažnije u cijeloj priči jeste da mi posle ovog niza godina i svih tih negde strahova, kad smo razmišljali o Matijinoj budućnosti, Danas, sutra, kad poraste, kad bude možda punoletan dečak sa svojih 18, 19, 20 godina, kakav će njegov život biti? Da li će moći da se osamostali? Da li će moći da vodi život kao svaki prosečan adolescent ili pubertetlija? I iz neke pozicije pre četiri i po meseca mogu vam reći da smo ugasili takav način razmišljanja i trudili smo se da prosto iz njega negde izvučemo što više, a da u svemu tome on prosto bude negde sretno i zadovoljno dete. Ono što također želim da napomenem jeste da i druge dvoje dece, Teja i Marko, također uzimaju karnozin. I kod njih su neki rezultati upotrebe karnozina također vidljivi. Možda u nešto manjoj meri nego kod Matije, jer su i kod njega i od sama i od stupanja razvojna bila nešto veća. Teja je prosto uspela da negde bila je dosta energično i živahno dete i dosta neusmereno dete i vaspitačice su se često žalile i mi kao roditelji na to da ne možemo u svakoj situaciji s njom da izađemo na kraj. Danas je negde mnogo usmerenija, neki nivo razumevanja je uspela da podigne na nivo razumevanja vršnjaka. Znači, danas sa Teom razgovaramo kao sa svakim prosečnim detetom njenog uzrasta i ona, evo, za vrlo kratko vreme možemo reći, opet naglašam ta odstupanja su razvojna bila mnogo manja nego kod Matije, ali evo, kroz ova četiri po meseca ona je zaista i ona i Marko uspeli da dostignu razvojni nivo svojih vršnjaka. Danas oni služe kao brat i sestra, kao velika podrška Matiji, jer i oni su negde sazreli, razumeju i znaju više stvari, što opet potpomaže 
matino bolje uklapanje u sredinu i negde njegov bolji razvoj. Tako da sve troje dece su na karnozinu, efekti karnozina su više nego vidljivi. Mi kao porodica smo presrešni zbog toga, ne samo zbog Matije, nego i zbog Marka, i zbog te. I prosto negde želimo da nastavimo tim putem i nadamo se da će negde i rezultati, bar evo kažem kad je Matija u pitanju, biti ono što i očekujemo nakon ovog perioda.